。兄弟们，大家好啊！我在阿富汗啊，今天我带着这个学校的老师还有学生，我们一起干点活啊，把今年买的这个树还有这个绿植全部给它种上啊。前几天呢，我们在学校种了非常多的树啊，今天呢又过来了，然后我们今天增加了这个人手，对吧？今天一天给它一步搞到位啊，把这个园子给它弄漂亮一点。咱们今天布置一个任务，成年组就是挖树种树，然后小学生呢就是把这个砖头啊全部挪到那边去。兄弟们，这有个刀片啊，特别危险，把这个刀片。给它拔下来啊！刀片到时候让那个校长处理、扔掉，或者说卖掉什么的。今天他们把这个砖块啊垒到这边。阿富汗的学生他们平时在家里面也帮爸妈干农活啊。今天帮我们搬一些这个砖头，回头再请他们喝点东西啊。这边是在弄砖块啊，好，然后我们这边会挖几个大洞啊。昨天买的这个树啊，它现在还没有弄啊，那树特别大，就放在那里。昨天人手不够啊，今天的话这个人都来齐了，然后这个坑的话咱们给它挖大一点啊。现在这个轮流挖啊，就是校长挖了一轮，然后他挖，待会儿再深的地方就轮到我挖了啊，因为咱们种的是大树啊，要挖的深一点。大树啊，它就是要凿深一点，种小树的话，你看前几天保安一个人都能干啊，这个活的话他一个。人干不了，这边熊二啊，就是带着他们把这个砖头垒起来啊。学生们干活可以的，我跟你说，这他爸是专门干活的，你看他指挥他们干活，你看挺有章法的啊。<笑>我们今天一定要是把学校所有的这个东西啊全部搞定。现在到翻译了啊，你早晚一轮，下一轮就我来了啊，我手最长啊。兄弟们，最后一个我来了啊。嗯、太累了，兄弟们。这个咱们终于可以搞这个大树了啊！五个人挖这个坑啊，让校长最后再来补两下啊。他个儿比较小，他可以缩进去除。大丈夫能伸能缩啊！现在洞挖好了，咱们来搬树了啊！这个树是真的大呀，兄弟们，来吧，咱们开始吧。这个树的这个生命啊，非常旺盛啊！这买了是一百块钱买的一棵最大的一个树啊，太沉了，兄弟们。好，我们现在树要下地了啊！这个树你要把它立起来都非常的困难。哎呀，我去，兄弟们！这是一棵参天大树，目前最高的一棵树啊，四米长。前几天看这个树都挺大的啊，直到把这个树种下去之后，就知道这个差距了啊。那边也有一棵大树，这边都有啊。今天咱们还有三棵大树，准备移植到这个地方啊。大树现在弄好了，水给它灌上。这是一棵桃树啊，我准备种到厕所里面去啊。这个地方有两个苹果树啊，小的，等它慢慢长上来。然后这是一个小的桃树，我把这个苹果树呢移到学校外面去算了啊。然后呢，把这个桃树就是移到这里来。现在我们开始在这里施工吧，把这个地方挖出来啊！终于把这个树给拔出来了。现在我们把这个桃树种进来吧。现在来种桃树了啊！种桃树喽！这边终于有一棵像样的这个大树了啊！来，咱们下土吧。<笑>校长把那个锄头给锄断了啊！<笑>现在手工了，兄弟们。<笑>待会儿把这个苹果树移植到那边啊，那边的话有非常多的这个果树，有这个杏子树，有这个樱桃树，还有这个苹果树，还有这个梨子树啊。这边这个水果树特别多，这些小家伙挺厉害的啊，搬了大概半个小时，这个砖头都快被他们搞定了啊。他们在家里也经常干活，所以说他们干这个活特别利索。今天必须得给他们发个工资啊！这个厉害啊，这学校学生太厉害了。我们今天是人多力量大啊，所有的兄弟们都来帮忙了啊！现在把这个沟也给它挖出来了，挖出来的这个沟呢，用来种这个一年四季都是绿的这个绿植啊。然后待会儿的话，我们再在这里开垦一下，把这个花也种上啊。咱们今天把这个东西全部给它规划好啊，比原来的话多一些这个绿化。它这个东西一年四季都是绿的啊，咱们今天就要把这个任务全部完成。OK， 加油干活啊！哎呀，兄弟们看看这个一排的这个绿植终于种完了，现在这里还要搞一个大树。今天学生们很给力，他们把这个沙子还有把这个砖头啊全部去掉了。这地方还有两个洞啊，刚刚好，所有的绿植都能够移植啊，完美。现在咱们这个干活特别累啊，我给这个咋可以给两百人民币啊，就是两千五，让他去买炸鸡，应该可以买七八只，然后剩下的全部买那个橘子啊，我们吃点水果。给大家看一看啊，就是从早上的这个十点钟，现在忙到了下午一点啊，我们一直在挖这个树坑。然后这一排这个绿植已经种好了，下午我把这个全部整理好了，给你们看一下这个完整版的这个花园啊啊，又来搞一个车厘子树了啊，倒数第二棵了，这棵弄完的话还差一棵了，全校校长全人一起帮忙啊，<笑>这是一个完美的生态果园啊，阿富汗 QQ 农场。<笑>这个车厘子今年可以吃果实。这个是我们今天学校最后一棵树了啊，全部下树了。来吧，动土。别看这边小伙儿年纪小，他们干活特别利索。OK， 结束了啊，牛逼啊！
。好了，兄弟们，今天所有的工程呢就结束了，给大家现在看一下完整版的校园啊。这个两个房子呢，就是去年给他们就建好的了，已经投入使用很长时间了啊。然后我后面这个就是办公室，办公室也已经弄好了。这也是之前给他们弄的这个厨房啊，就是一个户外的灶，平时做做饭。这个花园呢，就是这几天咱们啊一直非常辛苦在弄这个东西啊，全校的人都出工出力啊。看看啊，这个是咱们的一个车厘子树、桃树、李树、枇杷树、杏树，还有那个梨树，各种水果的这个树啊都有啊。大家看一下啊，这个是完整的这个花园啊，这边还种了这个绿植，整体效果现在看起来很好。再过一个月，我跟你说，这边全是绿色的啊，到时候学校就会非常的漂亮。然后那块地的话，我们计划明天再去种上那个鲜花啊。今天那个学生帮我们工作，啊，还有包括那个学校保安，对吧？就是包括大哥，对吧？好几个人，包括校长。他这个工资提高一点，像平时他们干活的话，给他们五十块钱都够了。咱们今天的话，给他们一百五十啊，就是远高市场价三倍的工资啊。大哥们一人是两百，这大哥他们今天工作非常辛苦，最累的这个大哥，今天他干的最多的活，今天他必须给三百，给他们工资一发，我们请他们吃一个炸鸡，让司机买的这个午饭买来了啊。这边咱们已经提前摆好了这个架势了啊，直接把它拿过来吧。今天的这个忙碌结束了啊，出院跟他们说辛苦了各位啊，吃鸡啊。他们是一二三四五六七啊，七个小朋友分两只鸡啊。然后我们这边的话是十一个人分四只鸡啊，我们这边是成人组啊，好不好吃？很好吃啊。<笑>跟我说一下，非常感谢这个村民还有学生帮我们弄这个花园啊，非常感谢他们。刚才这个炸鸡啊，就是可能有点少，然后明天的话，我们在学校再给他们弄一份这个。羊肉，你像那个村子里面人，常常平时吃个这个鸡肉应该很少吧？一般的话，最多也在村里一天能赚三百块、两百块，最多啊。那一般的话就一百块。对，一个炸鸡三百块啊、哦。今天奢侈一把，明天再奢侈一把，明天再吃一头羊。<笑>朋友们，今天来到一个非洲的名媛家做客。这个名媛的话是赵经理的朋友啊，我们来他家看一看啊，非洲的名媛家什么条件？刚才这个小哥儿送他鲜花了啊，现在我们去他家看一下。这是美女家的这个大院啊，我们看一下，别墅、大 house。这车的话在这边老贵了啊，摩内亚乘一个二倍啊。这是主人家的这个狗啊，听说看啥？大德牧，它被关在这个笼子里面出不来。咱们现在进楼吧，这也是一个大 house， 兄弟们，这是他们的朋友啊。Hello， h e l l o Thank you, thank you. Your house so beautiful. 他们家特别漂亮啊，很豪华的。女主人这个穿搭的非常的贵气，会有一个做咖啡欢迎仪式啊。这是朋友刚才送她的这个鲜花，家里面的工人之一啊。这是她的儿子啊，他们的发型啊，非常的漂亮，非常传统的埃塞俄比亚。这是炸鱼吧？这是一个鸡肉，这是一个鱼，还有这个蔬菜沙拉，各种沙拉跟这个米饭啊。这个英吉拉比普通饭店的英吉拉看起来更加的高配，这个就类似于咱们的那个肉酱汤拌着那个米饭。进来参观一下女主人的这个房子啊，三层的一个别墅，兄弟们，这件事的话非常的大啊，而且像家用电器还有民用的这个汽车，啊，在这个国家的话都会比咱们国内的话要稍微昂贵。这个沙发的话都是非常现代化的。我们现在去二楼看一下，埃塞俄比亚高收入人群啊，他们这个家啊非常的不错。女主人说我可以进去参观一下，那我就拍一下啊。这有一台电视机，还有这个洗漱间。哇、wow, ，You have too much clothes and shoes。衣帽间，大家看一下这鞋子的话，我估计得不下三十双。啊，这是一个小小的这个客厅啊，洗澡室。What's your name? Eva. Eva. My name is Kevin. Nice to meet you. <笑>这个就非常潇洒了。你看这么小的一个房间，配这么大一个电视，小孩在这里打游戏，打那个实况足球啊，专门准备了一个游戏房。接下来咱们去顶楼参观一下。他们家一共就三层啊，是一个独栋的别墅。他们的儿子还有这个女儿啊，在一个房间，这是他们的这个衣物，比我小时候买的多太多了。女孩应该是这个桌，男孩是这个桌。可以看他们家大阳台，大家看一下这个阳台外面的风景啊。这一带居住的都是独栋别墅、独栋小院的。我们在的这个地方是埃塞俄比亚市中心的一个地段，就是距离主城区的话，车程大概是15分钟左右。埃塞俄比亚这边普通人只要说稍微努力工作的话，收入的话也是非常可观的啊。这个房间是连通他们小孩的这个房子。走，我们下楼。女主人让我们去参观一下她的厨房啊。今天他们的厨师就是保姆，做了一桌子可口的饭菜。然后我们现在去地下室参观一下啊。厨房还有吧呀，就是设置在这个一楼。其他的这个大锅啊，这里面是女主人家的地下室。然后他们家有两个厨师啊。这个姐姐现在在做那个咖啡，这是埃塞俄比亚的咖啡啊。她用的这个咖啡豆呢，都是上好的这个咖啡豆啊。这个品种的话叫耶加雪菲啊，在国内的话炒的特别的火。然后在埃塞俄比亚呢。
，这个咖啡的话去很便宜啊。我们现在去二楼啊，没用餐。哇，这里还有一些这个水果，倒的这个汤啊，需要倒的这个蔬菜，还有这个水果里面啊，搅拌一下。我们就正式的入座了啊！接下来就尝一下他们这个中餐怎么样？这是像印度咖喱的一种酱汁啊，在埃塞俄比亚非常有名，非常传统啊。它必须要加着这个英吉拉一起啊。这个是咖喱鸡肉块啊，分量大呀。这个英吉拉它必须要拌这个，把这个英吉拉剥开。同学们看一下啊，这个就是非洲英吉拉啊。哦，耶，嗯，耶，哦，嗯。这个是酸的，这个是肉的那个辣酱，它这个必须得把这个饼皮撕下来，然后蘸这个大酱吃啊，兄弟们。这英吉拉是真的酸呀、啊，兄弟们，这个面包特别的酸，看着这种挺吓人的，其实吃的话还可以。我再吃一口给大家看一下啊，这个就是英吉拉，看看司机是怎么吃的啊，兄弟们看看啊，他是把这个放到手里面玩一下啊。Look at culture， 当地的文化啊，他要从他的手里喂到当地的文化，这哥们要把那个东西直接喂到我嘴里，你听着吧。Yeah. <笑>等你咽下去，我要告诉你一个事情。Don't tell me you don't tell me not to wash your hands. Yes. Good, good. 他说他要告诉我一件事情，我就说别告诉我你上厕所没洗手就行了。不过真的好像没有洗手。<笑><笑>大家看啊，这一桌就是非洲人的主食，尤其是这个东西啊，它的这个成分是什么，我到现在都还搞不清楚啊。它主要就是柴夫，然后在变成浆发酵了一段时间之后，所以它是酸的啊。对，然后打开之后就看那个细口，这个英吉拉的钙的含量是牛奶的五倍。哦、oh, ，所以说小孩子要多吃一点。所以说这个鸡拉特别适合小孩吃啊，难怪他们家小孩长得特别好啊。现在这个饭吃完了啊 ，so beautiful, so nice。这是第二场了啊，还专门准备了一个蛋糕，准备了一些水果。他们家两个孩子啊，都是在本地啊非常好的学校上学啊。刚才问了一下，两个孩子一学期的这个学费是两千美元，就是一万五千块钱人民币啊。这个蛋糕他是要我来给他砍一刀啊。小姑娘来切啊，她女儿的发型特别的酷，有点像疾风剑豪压死了。他们埃塞俄比亚本地的高收入人群啊，对于孩子的教育非常重视。来，兄弟们看看啊，来埃塞俄比亚人做客，这个东西是必不可少的，这是刚炒出来的啊，咖啡豆耶加雪菲啊，兄弟们看看啊，炭烧风味，冒着仙气啊，闻一下，哎呀 ，so good。这咖啡需要冷却一下啊，一会儿的话他们就在这个地方做咖啡。兄弟们看一下啊，女主人家这个女孩啊，她这个发型长得比较像压索啊。<笑>疾风剑豪，哈萨克。现在在他们家吃完饭了，吃完水果蛋糕了，还要喝一杯咖啡。埃塞俄比亚的本地咖啡，有些人家喝的咖啡豆就是不一样了。喝咖啡也有这个仪式感，保姆必须给你亲自的冲上一杯这个咖啡啊。有些咖啡里面加牛奶，这是家庭版的意式浓缩啊，炭烧风味啊，又苦又香。嗯，好喝的，这是真意式浓缩。香还是比较香的，家庭版的咖啡豆，自己打的，自己磨的，然后泡。今天我们在赵总的朋友家度过了愉快的一天啊，我们现在准备走了啊，拜拜 ，Thank you for food for everything， 拜拜。Bye bye. <笑><笑>